Cuentos Andinos presenta El perro, el guaraguay y el martín pescador Nuestra historia de hoy Nos lleva nuevamente a la mágica localidad de Carhuacayán Hace mucho tiempo atrás vivían tres bellas hermanas Tenían una choza cerca a la laguna Piticocha Cada día Dos de las tres hermanas se turnaban a salir al campo a pastar sus ovejas y una vez cuando las hermanas menores fueron cerca a las laderas de Telarniego, Antuca, la grácil hermana mayor de espíritu rebelde y muy cariñosa, en casa preparaba un suculento chulo picante y desde fuera el viento crujía mientras que el Ichu golpeaba mordaz sobre la vieja pared de piedras de su antiquísima choza. Entre el sonido aturdidor del frío serrano se oye el susurro varonil de un desconocido afuera. Antuca inmediatamente sale a la puerta de la choza y Manuela vecina. Ali, ali, taita, ¿dónde vas? No te he visto por acá. Vecino, tina a decir. Yo vivo tras la colina en Champo y justo hoy estoy yendo para allá. El gallardo vecino, que vestía terno marrón oscuro de terciopelo, cafarena blanca, zapatos y guantes de cuero color café, con un acento particular en la voz, dice, ¿Te has enterado? Mañana hacemos fiesta en Champo, como todos los años, se servirá un gran banquete, se realizará varios encuentros futbolísticos y amenizará una orquesta de fuera. Estás cordialmente invitada, mi querida amiga. Antuca quedó embelezada por el galante vecino y atina a decir. Sí, claro, muchas gracias. ¿A qué hora empezará? A partir de la una. Me ilusionará verte ahí. Además quisiera... Pedirte un favor, por este clima tan frígido, no sé si me podrías prestar tu manta. Te las devolveré mañana. Sí, con mucho gusto. Entonces nos encontramos mañana. Al recibir la manta de lana, el joven desconocido puso, se puso en la espalda y continuó su trayecto. Pasadas dos horas, Paulina y Juanita entraron a la choza donde, visiblemente emocionada, Antuca suspiraba. Cuando las vio impulsada por sus sinceros sentimientos, comenzó a narrar con lujo de detalles acerca de su invitación a la susodicha fiesta por parte de su galante amigo. La charla se alargó varias horas. La tierna pastorcía casi no pudo dormir. La ilusión que le hacía la fiesta por poco no le deja conciliar el sueño. Venida la mañana, Antuca se puso lo mejor de sus vestidos. Blanco, sombrero de lana, monía rosada y justán de bayeta azul Hacían relucir su admirable belleza Y entusiasmada partió colina arriba con dirección a Champo Aproximadamente al mediodía Al cruzar la quebrada, a lo lejos se distinguía una casa de tapia Y conforme iba acercándose cada vez acrecentaba el ondulante sonido del huayno folclórico, mas al llegar rodeó el corral de piedras y al ver que no había nadie, sentóse sobre una piedra en forma de banca y pensativa. Pero me dijo que iba a estar de fiesta aquí, no hay nada más que piedras y el sonido viene de esa pequeña choza. Un poco entristecida, meditaba cuando de pronto un grupo de gigantescos ratones color plomo claro con nariz colorada revoloteaban en el patio quitándose una coronta de maíz, espantándose de rato en rato al ver la intrusa. ¡Qué raro! Ya han pasado 30 minutos y no hay nadie, solo estos pericotes. Y entre tanto, se abre la puerta un Garra galgo de tono marrón intenso con pecho blanco viene cerca a Antuca cargándole en el hocico un hueso de llama que cuidadosamente deja muy cerca 
con cierta amabilidad y como si se conocieran de antes, moviendo la cola se aparta. ¡Oh sorpresa! Llevaba sobre el lomo fajado la manta que le pertenecía a la pastorcía. ¿Qué? A su sucio perro le puso mi manta nueva. O sea que no solo me mintió, pero también le ha puesto mi manta a su perro. Sulfurada vuelve a casa sin esperar más. Al día siguiente, la mujer seguía alterada a causa de la bochornosa e impresentable invitación de la que fue víctima. Cuando se asomó en la ventana por la colina llamada Telarniego, descendía el elegante y pulcro joven de traje marrón y mientras viene acercándose coge un mazo de lavar ropa por el mango inferior colocándose tras la espalda. Entonces ingresa su reciente amigo. Y Manuel, la nevecinita, te traigo tu manta. Enojado estoy contigo, Taita. Me has jugado una broma pesada. No hubo nada lo que me dijiste en champo, ni jugadores, ni banquetes. Solo ratones correteando en el patch con una música casi imperceptible. A ti ni siquiera te vi. ¿Cómo? Si yo estaba delante de ti, sirviéndote la presa del estofado. Y en el llano jugaban los futbolistas. Ja, ja, no sé si en chileto, solo vino un perro que en su lomo traía mi manta. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿O qué cosa eras tú? En ese instante lanza el objeto contundente que guardaba tras sí, golpeando al joven en el pecho. E inmediatamente, para asombro, se convierte en un galgo, ladrando, se escapa. La mañana siguiente, Paulina sale a Colishloma con sus ovejas, quedando en casa Juanita, quien consolaba a Antuca de su fallida cita. Hacía un frío encervecedor en cada rincón de la loma. Las yuctas tiesas pendían entre los pedregales. El berrus flamorosos flotaban del riachuelo que se abría paso con dirección a Piticocha. Absorta por tal belleza, Paulina contemplaba singularmente cuando, de súbito, aparece un esbelto joven de traje negro, camisa blanca, pañuelo rojo al cuello que se mecía por el viento, y este saluda. Hola, hermosa Walmi, ¿qué haces por acá? ¿Cómo estás, Taita? Vengo con mis tuyas por acá. De vez en cuando, pero hasta hoy nunca te he visto. ¿Ah, sí? ¡Qué raro! Suelo usar este camino frecuentemente para ir a mi trabajo. ¡Qué bien! ¿Y usted a qué se dedica? Yo tengo mi chakra. Justo mañana vamos a ir a cosechar. Por lo bien que me has caído, me gustaría invitar a usted que se acerca. Sería un honor su compañía y aprovecharía en regalarte parte de mi recolección. Me encantaría, por mi parte te llevaré el fiambre, en recompensa de tu noble gesto. Pero, ¿en qué lugar estarás cosechando? Muchas gracias por el fiambre. Es detrás de esta colina, en Walmishkinglan. Está bien, mañana subiré al mediodía. Cuando bajaba por la quebrada arreando el rebaño, emocionada más que de costumbre acompañaba con silbidos las bellas notas del huayno que tanto le gustaba al llegar a casa su rostro develaba su felicidad cogió una banca acolchonado de cuero disecado de llama se sentó y comenzó a relatar su ventura el encuentro con el caballeroso joven que le había tratado con profunda ternura y galantería era un lunes por la mañana, el sol salía ostentoso encima del cerro Hatun Punta, el clima templado, el corifeo de los gorriones que formaban una exquisita sinfonía natural hacían augurar un prometedor encuentro. En la cocina, Paulina, que se esmeraba en freír un costillar de llamas con garbanzos y trigo y enseguida calentó un mate de shukta y cuando todo estuvo listo, colocó con cuidado en platos de barro dentro de un cincho de hicho, el cual cargó al hombro y salió rápidamente para dar alcance en Walmishkingran a su amigo. 
El camino a pie era como 30 minutos. El lugar pactado estaba en un terreno pendiente que parecía no haber sido cultivada nunca. Paulina, un tanto pensativa, se sentó junto al junco de hierbas esperando encontrar a su vecino. Así pasaban largos minutos, por ningún lado se miraba la figura del camarada, solo un guaraguay, que es un gavilán, metros más adelante, picoteaba estiércol de vaca, con sus garras escarbaba y volvía a picar. Impaciente y desencantada después de un rato, regresa a casa. Y entonces, no habían transcurrido ni 20 minutos, cuando escuchan llamar a alguien fuera, sale presurosa Paulina y se topa con el joven de vestimenta negra y le dice Qué linda vecina, ¿por qué te volviste rápido sin dejar ni mi comida que me habías prometido? Hola Taita, es que me mentiste, no estabas allí ¿Cómo? Ahí estaba, delante tuyo cosechando No, no había nadie, solo un... Corvo Guaraguay, escarbando estiércol. ¿Cómo estaba yo, pues? No me hagas tus bromas. ¿O que tú eres el Guaraguay? Y para sorpresa, inmediatamente le coge el cuello, el apuesto joven se convierte en animal. ¡Oh! Y sale volando por el campo. Al día siguiente, un martes temprano, Juanita sale llevando el hato de ovejas por la pradera. Mientras Antuco y Paulina en casa gimoteaban de sus desazones, pues habían sido engañadas cruelmente. Cuando la menor de las hermanas estaba merodeando en las cercanías de la laguna Piticocha, de repente aparece un mozo en fino cordellate plomo claro, con pronunciada nariz aguileña, sonriente le dice, ¡Hola vecinita! ¿Cómo está? Muy bien vecino, no te he visto antes por aquí, por estos lugares. ¿Ah sí? Debe ser, porque siempre estoy ocupado en mi balsa pescando. Qué bueno joven. Eres muy gentil vecina, me gustaría que me acompañes. Pero, eso sí, yo trabajo por las noches cuando hay más truchas. Me gustaría mucho, entonces ¿a dónde voy? ¿Conoces Yanacocha? Bueno, está muy cerca, yo pesco mucho allí, y no todo puedo juntar, a ver si puedes ir por las orillas, ayudándome a recoger, no olvides traer tu costal. Claro que sí, llevaré un costal, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Las tardes serranas se caracterizan en el ocre fulgurante sobre las cumbres, las corrientes de viento golpean sobre el pajonal formando un ritmo increciendo conforme va ocultándose el sol. Juanita alistó un costal de valleta, un farol a querosene antiguo y un pañolón para el frío, y enseguida salió a su travesía en busca de Yanacocha. Eran pues aproximadamente las 5 y 50 pm cuando llegaba por el vado este alumbrándose con el resplandor del farol se conducía por las orillas en efecto centímetros adelante se veía truchas muertas a medio masticar su cantidad eran muchas mas todas estaban perforadas y así seguía caminando la bella pastora mas no recogía ninguna porque le daban asco y luego a la distancia ve un martín pescador que nadaba y cazaba y de rato en rato venía a la orilla y depositaba otro cadáver y otro cadáver. Cansada de caminar, al no ver ningún pescador, Juanita regresa a su choza sin más pena ni gloria. Venida la mañana, a las 10 aproximadamente, se escucha llamar de fuera y era el joven apuesto caballero de cordellate plomo y que atina a decir ¿Por qué te volviste sin recoger los pescados? ¿Qué pescado? Solo había sobras de Martín Pescador ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo? Ahí estaba yo pues ¿Acaso no me viste? ¿Qué entonces que eras tú un Martín Pescador? 
e inmediatamente la mujer agarra una piedra y le lanza a su apuesto vecino y para sorpresa suya empieza a escapar volando también. Ensimismadas, las tres hermanas se abrazan juntas sin poder creer lo que habían vivido en estos últimos días. Juntas lloran de sus fallidos amoríos y así las tiernas pastorcías de Caruacayán sufren sus desventuras. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Quisiéramos aprovechar en saludar a nuestros muy amigos de Caruacayán, de esa ciudad mágica, cuna de muchas historias y leyendas. Y especialmente queremos mandar un cordial saludo a la familia Valdés, Huamán, Contreras, Fraga y todos los amigos de Caruacayán. Y también no queremos pasar en alto el comentario tan divertido que nos hiciera John Contreras, para quien le alcanzamos un saludo muy especial. Sin nada más que añadir, me despido. Muchas gracias. Esperamos que compartan nuestros videos. Hasta la próxima.